Hi friends, welcome back to our channel Indusian Arts. Hi friends, welcome to my channel. 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 നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും കാരണമാണ് എനിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഈ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചേ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ച ഒരു ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു കാലിഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറേ പേര് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ച ഡൗട്ട്സ് ആണ് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും സ്പോഞ്ച് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ബ്രഷിനകത്ത് ശകലം പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്താലും രണ്ട് കോട്ടിങ് കൊടുത്താലും ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബോട്ടിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പക്ഷേ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എമൗണ്ട് സ്പോ പെയിൻറ്റ് ആകും അതുപോലെ ഇത്തിരി പെയിൻറ്റ് സ്പോഞ്ചിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സ്പോഞ്ചിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടത്തില്ല ബോട്ടിലിന് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ അത് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് കവറായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത കോട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങ് പോരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്
ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പം അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ കൊച്ചിലെ മുതലേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഒരു ഇമേജ് ട്രേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കും ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ച് ഫുള്ള് തുടച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രിൻ്റർ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്ററിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി എളുപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ഏത് എന്താണോ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാലിഗ്രാഫി എന്ന് ഗൂഗിൾ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇമേജസ് വരും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി വരിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാലറി വന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിൽ അത് സൂം ചെയ്ത് വെച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കിട്ടുവാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ആ സെയിം സൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷനും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ളാക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സി ഡി മാർക്കർ വെച്ച് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോർഷൻ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാർബൺ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഡയറക്റ്റ് കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാം കാർബൺ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്നുകിൽ ക്രയോൺ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേ പെൻസിൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാർബൺ പേപ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ സെലോ ടേപ്പ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലിഗ്രാഫി അവിടെ വരേണ്ടത് അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഇത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് കാലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറിയാത്തവർക്കായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചോ പെൻ വെച്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെലോ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം അതെ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇൻ കേസ് വന്നില്ല എങ്കിൽ സി ഡി മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റിങ്സ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ നമ്പർ ബ്രഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്രിപ്പിൾ സീറോ നമ്പർ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടെ തിന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിൻ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട കാലിഗ്രഫി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് പല സൈസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിലോട്ടാക്കി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് അതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കൈ പ്രിൻ്ററോ കാണണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം പോയി പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ കൺവീനിയൻ്റ് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇവർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ബോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എഴുതാൻ അറിയുമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ഓൾ ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഇഷ്ടമാവുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ 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 ബൈ